ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சிருந்தேன் இந்த பிடிஎஃப்ஐ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறதையும் இப்போ சொல்லிடுவேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம சிலபஸில் பார்த்தோம்னா மொத்தம் அஞ்சு யூனிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸ் ஸோ எலக்ட்ரிக் சர்க்கியூட் அனாலிசிஸில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இந்த கொஸ்டின்ஸுங்கிற காலமில் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி ஹவ் ஹோம்ஸ்லா கிட்சாப்ஸ்லா அடுத்து சீரீஸ் அண்ட் பேரல் சர்க்கியூட்ஸ் அடுத்த மெஷ் அனாலிசிஸ் மெஷ் அனாலிசிஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து நோடல் அனாலிசிஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்து தெவனின் தேரம் நாட் ஆன் தேரம் மேக்ஸிமம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தேரம் சூப்பர் பொசிஷன் தேரம் இது எல்லாத்துலேயுமே ப்ராப்ளம்ஸ் தான் கேட்பாங்க அடுத்து லாஸ்டில் வி ஹவ் ஸ்டார்ட் டெல்டா கன்வர்ஷன் அதுலேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் முக்கியம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து சிலபஸில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் ஸோ இதில் எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டார் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த இடத்து கொஸ்டின்ஸுக்குள்ளே வந்து ஸ்டார் போட்டிருக்கோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாகணும் அதுக்கு அடுத்து இந்த மார்க்ஸ் காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் எயிட் தேர்ட்டின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து எந்தெந்த மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மெஷ் அனாலிசிஸில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க அது மேக்ஸிமம் தேர்ட்டின் மார்க்ஸில் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அதேமாதிரி நோடல் அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து தேர்ட்டின் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு நிறைய ப்ரா ப்ராஸ் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் என்னென்ன மார்க்கில் பாசிபிளான மார்க்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா ரிமார்க்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்கும் ஸோ ரிமார்க்ஸுங்கிற காலம் எதுக்கு அப்படின்னா எந்த கொஸ்டினு எந்த ஆர்டரில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நிறைய பேர் வந்து எப்படி படிக்கணும்னே தெரியாமல் இருப்பாங்க மெட்டீரியல் எடுத்து வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து அந்தளவுக்கு முக்கியமே இருக்காது ஆனால் விழுந்து 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 அந்த ஃபஸ்ட் கொஸ்டினை போய் அப்படிப்பாங்க ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் ஆனால் முக்கியமான கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா லாஸ்ட்டில் தான் இருக்கும் லாஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்ட் அதுக்கே இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுப்பாங்க ஆனால் முக்கியமான கொஸ்டின் லாஸ்ட்டில் இருக்கும் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க கொஸ்டின் தான் திரும்ப திரும்ப அடிக்கடி கேட்குற கொஸ்டினாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி எது இம்பார்ட்டண்ட் எது முக்கியம் இல்லைங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிகிறது கிடையாது ஸோ அதனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் படித்த கொஸ்டின் வரலை நான் படித்த கொஸ்டின்ஸ் வரலை அப்படின்னு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ரிமார்க்ஸ்னு ஒரு காலம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரிமார்க்ஸுங்கிற காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து யூனிட் ஒன் படிக்க ஆரம்பிச்சு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் படிக்க வேண்டிய இது கொஸ்டின் வந்து மெஷ் அனாலிசிஸில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்து செகண்டு பார்த்திங்கன்னா நோடல் அனாலிசிஸில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் அடுத்து தேர்டு பார்த்திங்கன்னா தெவனின் அடுத்து நாட்டான் அடுத்து மேக்ஸிம் பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அடுத்து வந்து சூப்பர் பொசிஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் டெல்டா கன்வர்ஷன் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டில் யூ கோ ஃபார் ஹோம்ஸ்லா ஸோ இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஆர்டரில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ குறைஞ்ச நேரத்தில் சீக்கிரமாக படிச்சிடலாம் நீங்கள் படித்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து வரும் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம கேரண்டி கொடுக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி அடுத்து வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் யூனிட் டூ ஸோ யூனிட் டூவில் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இது ஏற்கனவே உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொன்னது தான் ஸோ டிசி ஜென்ரேட்டர் அப்புறம் டிசி மோட்டார் அடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் அடுத்து சிங்கிள் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதில் எது எதெல்லாம் முக்கியங்கிறது வந்து நமக்கு ஸ்டார் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன் எதுக்கு கொடுத்துருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துருக்கு ஸோ செகண்ட் யூனிட் படிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கோ ஃபார் டிசி ஜென்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் டிசி மோட்டார் அடுத்து த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் அடுத்து சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இந்த ஆர்டரில் நீங்கள் படிங்க ஸோ ஸ்டார் போட்ட கொஸ்டின்ஸுக்கு வந்து கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் அடுத்து தேர்ட் யூனிட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் பவர் ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விண்ட் எனர்ஜி இருக்குது அடுத்து சோலார் எனர்ஜி அடுத்து மூணு லேம்ப் இருக்கும் அடுத்து டொமஸ்டிக் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஏசி அடுத்து மூணு பேட்ரி இருக்கும் அடு
ஏடிசி டிஏசி ஏற்கனவே உங்களுக்கு நடத்தி இருக்கேன் ஸோ ஏடிசி டிஏசியில் ரெண்டு ரெண்டு சர்க்கியூட் இருக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஏடிசியில் ஒரு சர்க்கியூட்டும் டிஏசியில் ஒரு சர்க்கியூட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஃபுல்லாக அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரெண்டுத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டுமே படிச்சுக்கோங்க ஆனால் வந்து சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஈக்குவேஷன் சர்க்கியூட் டயக்ராம் ஈக்குவேஷன் அந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க அடுத்து மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸோ மல்டி வைப்ரேட்டில் வந்து ஏ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் மோனோ ஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர்னு இருக்கும் இதில் தேர்ட் பார்ட் வந்து நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க அப்படின்னா சர்க்கியூட் டயக்ராம் வே ஃபார்ம் ஈக்குவேஷன் லாஸ்டில் ஒன்று இருக்கும் அவுட் புட் ஈக்குவேஷன் ஸோ இதை மூணு மட்டும் படிக்கோங்க ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஆர்டர் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டையோடுக்கு ஃபஸ்ட்டு படிக்கணும் அடுத்து டிரான்சிஸ்டர் அடுத்து வந்து ஆஃப் வேவ் அண்ட் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அடுத்து ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் அடுத்து ஜீனர் டயோட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆசிலேட்டர்ஸ் அடுத்து ஏடிசி டிஏசி அடுத்து மல்டி வைப்ரேட்டர் இதில் வந்து சிலபஸில் இருக்க ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் இதில் விட்டுட்டேன் அதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது அதே மாதிரியே திரும்ப திரும்ப அதெல்லாம் கேட்டது கிடையாது ஸோ இதுதான் ஓரளவு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸுங்கிறதுனால அதை மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து வி மோ டு யூனிட் ஃபைவ் ஸோ யூனிட் ஃபைவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பர்மனன்ட் மேக்னட் மூவிங் ஆயில் மீட்டர்ஸ் பிஎம்எம்சி மீட்டர்ஸ் அடுத்து மூவிங் அயன் மீட்டர்ஸ் வாட் மீட்டர் எனர்ஜி மீட்டர் அடுத்து வந்து ட்ரான்ஸ்டியூசர்ஸ் வந்துடும் ஸோ ட்ரான்ஸ்டியூசர்ஸில் வந்து ஸ்ட்ரெயின் கார்ட்ஸ் எல்விடிடி பீஸ் எலக்ட்ரிக் ட்ரான்ஸ்டியூசர் லைட் டிபெண்ட் ட்ரான்ஸ்டியூசர் ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் ரெண்டு ட்ரான்ஸ்டியூசர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம கொடுக்கல அது அந்தளவுக்கு முக்கியம் இல்லை ஸோ கொடுத்துருக்க நாலு மட்டும் படிச்சுக்கோங்க ஸோ ஸ்டார் போட்ட கொஸ்டின்ஸ்லாம் கிவ் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் கொடுத்துருக்க ஆர்டரில் நீங்கள் படிங்க சரிங்களா ஸோ அஞ்சு யூனிட் அதில் வந்து கவர் ஆகிடும் ஸோ எந்த யூனிட்டை எந்த ஆர்டரில் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது இந்த ஆர்டரில் படிங்க ஸோ யூனிட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அடுத்து கோ ஃபார் யூனிட் ஃபோர் அடுத்து யூனிட் ஃபைவ் அடுத்து யூனிட் டூ லாஸ்ட்டில் யூனிட் த்ரீ ஸோ இந்த ஆர்டரில் படித்தீங்கன்னா கொஞ்சம் படிக்கவும் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் படித்த கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கும் யூனிவர்சிட்டியில் அட்டன் பண்ணுறதுக்கும் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டார் போட்ட கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிவ் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ படி ஒரு யூனிட் எடுத்துக்கிட்டு படிக்கும் போது ரிமார்க்ஸ் காலத்தில் உள்ள ஆர்டரை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் படிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்டரில் படிக்க ஆரம்பிங்க தேங்க்யூ